aujourd'hui, on a Callan avec nous. C'est une crécerelle d'Amérique. C'est le plus petit faucon qu'on retrouve euh, en Amérique du Nord. Et c'est le deuxième plus petit faucon au monde. Euh, il, est déjà, il a déjà fait sa taille adulte. Um, Callan, il y a 13 ans. Um, en nature, dans la vie sauvage, les crécerelles d'Amérique vivent typiquement environ 7 ans. En captivité, ils peuvent vivre jusqu'à 17 ou 18 ans. Alors, Callan, il commence à devenir un peu vieux. Maintenant, on sait que Callan est un garçon par deux façons. La première, c'est pas très évident, mais c'est par son poids. Chez les rapaces ou les euh, oiseaux de proie qui chassent d'autres animaux comme les aigles, les égouts, les faucons, euh, les buses, on, peut, on sait par le poids parce que les femelles, ils pèsent toujours plus que les, les mâles. Alors lui, il est petit, alors il est un mâle. La deuxième façon, c'est qu'on peut voir visuellement par sa couleur. Ce n'est pas toujours pour tous les rapaces. Mais pour les crécerelles, les mâles, ils ont des ailes bleues grises. Les femelles, ils ont des ailes brunes, comme la même couleur que son dos. Maintenant, Khaled est avec nous à Prairie Wildlife Rehabilitation Center. Car quand que lui était un oisillon, puis il a commencé à apprendre à, à voler, il a été retrouvé par un groupe d'enfants. Ces enfants, ils ont décidé de garder Khaled comme un animal de compagnie, qui n'était pas la bonne chose à faire. Et malheureusement, ils ont décidé de le garder, puis ils jouaient avec lui et avec leur chien. Puis quand tu es un petit oiseau comme ça, c'est pas la meilleure idée de jouer avec un chien. Heureusement, Callan, um, pour Callan, il y a un homme qui a remarqué que sa situation n'était pas normale, qu'un oiseau sauvage ne devrait pas être avec, en train de jouer avec un chien et les enfants. Alors, il a, il a réussi à convaincre les enfants de lui donner Callan, et l'homme a ensuite um, donné Callan uh, à nous. Et ça, c'est pourquoi il est avec nous. Maintenant, Callan, puisqu'il a été pris par les enfants, il n'a jamais appris comment être un animal sauvage. Il ne sait pas comment chasser. Il ne reconnaît pas les autres crisserets d'Amérique. Um, au printemps, on le, on le sort dehors quand il fait commencer à faire un peu plus chaud. Puis souvent, il y a des belles petites femelles qui viennent le visiter. Puis Callan n'est pas intéressé. Il ne il, il sait pas que c'est des qui veulent. Maintenant, les crisserets d'Amérique sont une espèce d'oiseau migratoire. Um, en hiver, au, en automne, ils s'en vont aux États-Unis, au sud des États-Unis, puis ils passent l'hiver là. En plus, suite, au printemps, ils reviennent au Manitoba pour avoir leur euh, bébé. Maintenant, les oiseaux migrateurs, oh, ils ont beaucoup, beaucoup de, de différentes menaces qui les font que leur voyage est très dangereux. Une des plus grosses choses qui les empêche de compléter leur séjour, c'est les fenêtres. Alors, il y a deux types de collisions de, avec les fenêtres. Il y a ceux qui arrivent pendant la journée puis ceux qui arrivent au soir. Durant la journée, les oiseaux vont souvent voir une réflexion sur la fenêtre. Et dans la réflexion, ils vont souvent voir les arbres, le paysage. Alors, ils vont penser qu'ils peuvent aller vers la fenêtre puis ils vont être capables d'attirer dans l'arbre. Malheureusement, ils vont euh, frapper la fenêtre en face. Alors, la meilleure chose pour éviter ces collisions, c'est d'essayer d'enlever de la la réflexion de la fenêtre. Alors, tu peux faire ça avec quelque chose aussi simple que du savon ou de la peinture et de faire des petits picots, um, chaque deux pouces um, verticalement et chaque, euh, non, quatre pouces verticales et deux pouces horizontalement. Tu peux aussi mettre um, une mangeoire d'oiseau en dans d'un mètre de la fenêtre. Um, tu peux mettre des fils qui pendent, toutes sortes d'affaires qui laissent à l'oiseau savoir qu'il y a quelque chose là qui ne vont pas être capables d'attirer. Le deuxième type de collision, c'est au soir, c'est quand les lumières sont allumées dans votre maison. Là, l'oiseau va voir à travers de la fenêtre, il va penser qu'il va être capable de passer à travers. Alors, pour réduire ça, c'est de vous assurer d'éteindre vos lumières au soir. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à date? Non. Okay. Maintenant, une autre façon pour um, aider le séjour des oiseaux migratoires, c'est de vous assurer que votre cours est un bon endroit pour ces oiseaux. Alors, essayez de limiter l'utilisation des pesticides, parce qu'on veut avoir les insectes pour que les oiseaux comme Callan peuvent le manger. Um, vous assurez qu'il y a des mangeoires ou des, um, des places où ils peuvent avoir de l'eau, des baignoires. Um, aussi, avoir des plantes um, qui se retrouvées naturellement dans les tobas. Alors, là, certains oiseaux qui mangent des graines pourraient manger des graines de ces plantes. Toutes ces affaires-là, ça aide les, les oiseaux migratoires. Maintenant, beaucoup de ces oiseaux ils vont commencer à avoir des maladies sauvages, 
de la um, boue, des, <rire> des petites branches, um, des toiles d'araignée, um, plein de petites affaires comme ça. Tu peux aussi laisser les poils de votre chien ou votre animal de compagnie, du moins qu'il n'a pas été traité avec des pesticides comme traité pour les puces ou des affaires comme ça, parce que cela, ça pourrait faire mal à l'oiseau. On ne recommande pas que tu laisses tes cheveux euh, humains parce qu'ils sont très fins, ils peuvent euh, faire mal à l'oiseau, ils peuvent se mettre à l'entrée. C'est des corps des affaires comme ça parce que souvent, c'est des matériels synthétiques, ils ne vont pas se décomposer, ils vont rester dans l'environnement pour une longue période de temps, puis c'est pas ce qu'on veut. Il y a aussi beaucoup de gens qui vont mettre des boîtes um, pour que les oiseaux autres puissent faire leur nuit dedans. Si c'est le cas que vous avez, um, assurez-vous de um, chaque année en enlever tout le vieux matériel, um, de le nettoyer. Comme ça, ils ne vont pas avoir des parasites qui vont se transmettre à la nouvelle génération. dire de laisser le vieux matériel en plus en place mettez des nouvelles matériaux des nouveaux matériaux pour um, est-ce qu'il y a d'autres questions oui combien de temps ce que les oisillons oisillons euh, restent avec leurs parents alors ça prend typiquement un ou deux mois deux mois pour qu'ils deviennent um, commencent à voler alors ceux qui vont rester avec leurs parents pour une couple de mois pendant que les parents là, um, apprennent comment chasser, ils vont continuer à me donner la nourriture parce qu'ils ne peuvent pas juste quitter le nid et savoir tout faire, quand même qu'ils apprennent de leurs parents comment chasser. Pas d'autres questions? Ok. Vous avez peut-être remarqué que sur les crécerelles, ils ont des lignes noires sur leur visage. Ça, c'est des lignes malaires mal euh, qu'ils utilisent pour absorber euh, les rayons UV. Ceci leur, leur permet de chasser sans que le soleil euh, leur, rend, leur euh, bloque la vision. Alors, vous allez voir ça dans les joueurs de football euh, américain ou euh, aussi sur les, euh, certains animaux sauvages comme les kippers. Vous pouvez remarquer que sa queue bouge beaucoup. Ça, c'est quelque chose qui est caractéristique des crécerelles d'Amérique. Ils vont souvent bouger leur queue. On ne sait pas exactement pourquoi, mais on pense que ça a fait avec la communication. Ils sont en train de communiquer avec d'autres oiseaux. Um, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils communiquent avec les autres parce que je ne parle pas de crécerelle. Mais ça, ça peut servir à un plan si vous essayez de trouver une crécerelle, la meilleure place pour les trouver. Ou sur les lignes d'hydro, vous allez voir un petit oiseau, puis si vous voyez sa queue bouge toujours comme ça, c'est probablement une crécerelle d'Amérique. Quels sont leurs prédateurs? Leurs prédateurs, um, ça dépend sur le stage de vie. Comme les petits, ils peuvent, quand ils sont des oisillons, euh, mais des prédateurs comme les ratons laveurs, des serpents, des affaires comme ça, qui peuvent aller dans le nid puis tuer les petits. Um, comme adultes, ça serait des plus gros oiseaux de proie qui pourraient aller manger. Qu'est-ce que vous pouvez aussi faire um, dans votre cours? Si vous avez des mangeoires um, ou des bains pour oiseaux, assurez-vous de les entretenir. Alors, vous voulez, um, pour les mangeoires, les nettoyer chaque semaine. Si vous remarquez qu'il y a des oiseaux qui ont des maladies, comme qu'ils ont des infections dans leurs yeux, assurez-vous de nettoyer les mangeoires plus souvent, les désinfecter. Assurez-vous que um, ça le temps de bien sécher. Um, comme ça, on peut éliminer ceci. En plus, si vous avez des bains pour oiseaux, assurez-vous de les nettoyer, changer l'eau fréquemment, surtout si il fait super chaud d'or. Puis tu veux changer l'eau quand même parce que tu veux essayer de limiter euh, les moustiques dans votre cour. La diète d'une crécerelle d'Amérique, euh, c'est souvent des petits mammifères, des rongeurs, euh, comme les campagnols, les souris, puis aussi les insectes. Euh, alors, pour éviter, pour, si vous voulez attirer des crécelles dans votre cours, assurez-vous de limiter l'utilisation des pesticides. Ils sont souvent communs dans les endroits ruraux. Ils sont des fois un peu dans les endroits urbains, mais souvent c'est plutôt rural. Um, alors, ils préfèrent souvent les endroits avec un petit peu de bois, mais avec beaucoup de prairies. 
Une affaire qui est aussi très intéressante à propos des crécerelles, c'est quand ils chassent, ils sont capables de rester en place pour un petit bout de temps afin de suivre une proie. Alors, des fois, tu vas voir qu'une un, crécerelle va rester en même place, un peu comme un hélicoptère, en train de regarder pour une proie avant de plonger pour l'attraper. Ils vont aussi des fois chasser d'autres petits oiseaux qui sont plus petits qu'eux, mais c'est assez rare. Une autre caractéristique des crécerelles, c'est que vous avez peut-être remarqué qu'il y a deux petits points noirs derrière sa tête. Ceux-ci agissent comme des faux yeux. Alors, même quand que, il est comme ça, ça a l'air un peu pour les autres prédateurs qui, euh, qui les regardent quand même. Alors, euh, le prédateur va penser « Oh, l'oiseau me voit déjà et je ne peux pas aller le chercher. » Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les, de les poser. Non. Maintenant, ses yeux, souvent, on pense qu'ils ont l'air complètement noirs. Ouh. Euh, mais c'est pas forcément la réalité. Ses yeux sont bruns avec euh, le milieu il est noir. Euh, ils sont juste un brun très foncé. Alors, si vous n'êtes pas très proche de lui, vous n'allez pas remarquer qu'il y a de brun là. Euh, c'est souvent dit que les crécerelles UV, les rayons UV. Um, ceci, et puis souvent c'est dit que c'est à cause qu'ils peuvent voir um, l'urine de leur proie comme les campagnols. Ceci a été directement démontré que c'est faux, um, qu'ils ne peuvent pas vraiment voir um, l'urine de leur proie. Alors, ça c'est une uh, mythe, en fait, cette espèce. Um, ils sont souvent. Um, mm. Il y a souvent leur, petit cou leur cousin qui est un petit peu plus gros, le Foucault et Mirion, um, va être. Um, ce que j'ai oublié le mot. Uh, <laughs> will be mistakenly um, identified. Excuse, j'ai oublié le mot. Um, les Foucault et Mirion sont trouvés um, plutôt dans les endroits urbains. Car les Foucault et Mirion, eux, ils préfèrent manger les petits oiseaux. Ok, si vous n'avez pas d'autres questions, euh, c'est bientôt, mais euh, avant qu'on vous quitte, on a une activité pour vous. Et cela, c'est d'aller dans votre cours et on va mettre des, une liste de chasse de trésors. Et essayez de trouver des, euh, dans la description de cette vidéo où -ce que vous pouvez essayer de trouver des matériels que les oiseaux utiliseraient pour faire leur nid, comme de la mousse, des affaires comme ça. Alors, vous allez trouver la liste.